நம்ம எவ்வளவோ சக்சஸ்ஃபுல்லான பிராண்டை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சக்சஸ்ஃபுல்லான மாடலை அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய லீடர் இருப்பாப்பில் அஃப்கோர்ஸ் அந்த லீடருக்கு பேக்ல ஒரு டீம் இருக்கும் அந்த டீம் இந்த லீடர் தான் லீட் பண்ணிருப்பாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு லீடரோட ஸ்டோரி தான் இந்த ஸ்டோரி நம்மளோட பிஸி ஷெடியூல்ல இந்த மாதிரி லீடர்ஸ் ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா மறந்து கடந்து போயிருவோம் இந்த ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இந்த லீடர்ஸ் ரெண்டு விதமா என்டர் ஆவாங்க ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா பவுண்டர் ஃபேமிலில இருந்து உள்ள வந்து இவால்வ் ஆவாங்க இன்னொருத்தவங்க தேர்ட் பர்சனா உள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் இவால்வ் ஆவாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற லீடர் யாருன்னா ஒரு தேர்ட் பர்சனா இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்டர் ஆகி ஒரு பிராண்ட் இல்ல ரெண்டு பிராண்ட் இல்ல மூணு பிராண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண ஒரே லீடர் இவர் தான் த ஃபர்ஸ்ட் சிஓ இன் த வேர்ல்ட் ஃபார் டூ ஃபார்ச்சூன் ஃபார் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் நம்ம எல்லாரோட லைஃப்லயுமே ஒரு சின்ன ஒரு நெகட்டிவ் சைட் இருக்கும் அதை நம்ம பெருசா காமிச்சுக்க மாட்டோம் ஆனா இந்த லீடர் ஒரு நாளும் தன்னோட நெகட்டிவ் சைடை மறைச்சுக்கிட்டதே கிடையாது அதுதான் இவரோட பிளஸ் அதுதான் இவரோட மைனஸ் இவரோட ஜெர்னி பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ரொம்ப ஒரு ஹம்பிள் பிகினிங்கா என்டர் ஆகி ஒரு பீரியட்ல ஆட்டோமேட்டிவ் சூப்பர் ஸ்டாரா இவால்வ் ஆகுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு சஸ்பெக்டட் கிரிமினல் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் ஃபிஜிட்டிவ் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல தான் இருக்கிறாரு எல்லாரோட லைஃப்லயும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப காமன் மேல போறது கீழே வர்றது எல்லாமே ஆனா இவரோட லைஃபோட ஜெர்னி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ரைட்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஏகப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஜோன்ஸ் இவரோட ஸ்டோரி நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும்னா இட்ஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் ஆர் இட்ஸ் அ டேல் ஆஃப் பவர் அ பிட்ராயல் அண்ட் என்ட்ரி நான் யாரை பத்தி பேசுறேன்னா த ஒன் அண்ட் ஒன்லி லீடர் கார்லஸ் கோன் நான் எந்த பிராண்டை பத்தி பேசுறேன்னா ரினோ நிசான் அண்ட் மிர்சுபிஷி லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் கார்லஸ் கோன் த அன்ஸ்டாப்பபிள் ஃபோர்ஸ் பிஹைண்ட் ஆட்டோமேட்டிவ் ஜெயன்ஸ் இவரோட சைல்டு லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா பார்ன் இன் பிரேசில் க்ரோ அப் இன் லெபனன் ஸ்டடிட் இன் ஃப்ரான்ஸ் இந்த மல்டி டைவர்சிஃபைடு எக்ஸ்போஷர் தான் இவரை ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லீடராக இவால்வ் ஆனதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக இருந்துச்சுன்னே வந்து சொல்லலாம் காலேஜ் ஸ்டடீஸ் முடியுது நைன்டீன் செவன்டி எயிட் நமக்கு தெரிஞ்ச டயர் கம்பெனி முஸ்லீம் அதில் தான் ஜாயின் பண்ணுறாரு பிரேசில் ஆப்ரேஷனில் ஒரு சாதாரண எக்ஸிகூட்டிவாக உள்ள போகிறாரு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் வந்து இட் வாஸ் நாட் இன் அ கிரேட் ஷேப் ஃபினான்ஷியலாக ஏகப்பட்ட லாஸஸ் பேக் டு பேக் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் அந்த யூனிட்டை அப்டேட் டேர்ன் ரன் பண்ணுறாரு இவருக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு போனோன்னு பண்ணுவார் காஸ்ட்டை கட் பண்ணுவார் அதுதான் இவரோட ஃபஸ்ட் டச் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவார் அதை பேஸ் பண்ணி ஆப்ரேஷனை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணிடுவார் அது மாதிரி பண்ணார் வித் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அந்த பிரேசில் யூனிட் இருக்கில் மிஸ்லிங் இட் ஹஸ் பிகம் அ மேசிவ் ப்ராஃபிட்டபிள் யூனிட்டாக டேர்ன் ரன் ஆகுது அதுலேருந்து இவரோட நேம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வருது அதோட சக்ஸஸ் தான் இவரை வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் மிஷினிவில் கண்டினியூ பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிஓஓ கம் பிரசிடென்ட் ஃபார் என்டையர் நார்த் அமெரிக்கன் ஆப்ரேஷன் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இவரோட நேம் வந்து பாப்பப் ஆயிடுச்சு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் பாரிஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச பிரெஞ்ச் கார் கம்பெனி ரினோ அன்னைக்கு அதோட லாஸ் மட்டும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் பேக் டு பேக் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எந்த நியூ லைன் அப்புமே இல்லை கம்பெனி என்ன பண்றதுனே தெரியலங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லான ஒரு பொசிஷனுக்கு இந்த கம்பெனி வந்துருச்சு அதோட சிஓ மிஸ்டர் லூவிஸ் இந்த கார்லஸ் கோனை பற்றி நல்லாவே அவருக்கு தெரியும் அவரை வந்து ஓப்பனாக ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாரு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு இவரும் அந்த ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணி பிரேசில்லேருந்து ஃப்ரான்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறாப்புல மிஸ்டர் கார்லோஸ் கோன் வந்தவொன்னே ஈட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுறாரு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா இவர் என்ன பண்ணுவார்ன்னு காஸ்ட்டை தான் கட் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு பெல்ஜியன் யூனிட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறாரு மேசிவான ஒரு லே ஆஃப் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஓவர் நைட்டில் வந்து தூக்குறாப்பில் அது மட்டுமே இல்லாமல் எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராசஸை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் ப்ராசஸை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு டெப் ட்ரிவன் ரினோவா இருந்தது ஒரு ப்ராஃபிட் ட்ரிவன் ரினோவா கன்வெர்ட் பண்ணார் ஒரு பில்லியன் இல்லை ரெண்டு பில்லியன் இல்லை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ப்ராஃபிட்டாக ரினோவா கன்வெர்ட் பண்ணார் அந்த அளவுக்கு ஒரு டேர்ன் ஓவர் ஒன் ஸ்பெஷலிஸ்டாகவே இவர் மாறிடுறாரு அது மட்டுமே இல்லாமல் பேரலில் மீடியாவில் இவருக்கு ஒரு நேமே வந்து கொடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் காஸ்ட் கில்லர் காஸ்ட் கட்டர் அதை பற்றிலாம் அவர் கவலையப்படலை அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்துறார
ஒரு மேசிவான ஒரு எவால்வ் ஆகும் அந்த எவால்வ் ஆகிறப்ப இவரும் கூடவே வந்து எவால்வ் ஆயிடுவார் இதுதான் இவரோட ஸ்டைல் இதுதான் ரினோக்கும் பண்ணாரு இதே தான் நிசான்லயும் பண்றாரு ஆனா நிசான்ல அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ரினோவோட ஒரு நிசான் வந்து ஒரு அலைன்ஸ் வந்து சைன் பண்ண வைக்கிறாப்ல அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் நிசானை வந்து ரினோ வந்து வாங்க வைக்கிறாப்ல தேர்ட்டி த்ரீ பில்லியன் பிரான்ஸ் நினைக்கிறேன் அதை ரினோ இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சு நிசானோட ஒன் தேர்ட் கேபிட்டல் வந்து அக்வர் பண்றாப்ல இந்த அலைன்ஸ்னால என்ன நடந்துச்சுன்னா ஹி ஹஸ் பிகம் சிஓ ஆஃப் நிசான் எல்லாருமே ஷாக் ஆயிட்டாங்க இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் மீடியாவா இருக்கட்டும் கஸ்டமர் இருக்கும்ப அன்னைக்கு அந்த மீட்டிங்கில் என்ஆர்பி நிசான் ரிவைவல் பிளான் அப்படின்னு ஒரு பிளானை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அந்த மீட்டிங்கில் யார் இருந்தாங்கன்னா லீடர்ஷிப் டீம் ஒரு முக்கியமான எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஒரு மிடில் லெவல் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே பயந்தாங்க அந்த பயந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கு நடந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ப்ரொபோசல் கொடுக்குறாரு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ரொபோசல்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸை ஓவர் நைட்டில் தூக்குறாரு நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் செகண்ட் வந்து நிசான்னா ஆட்டோமோட்டிவ் தான் இந்த அதர் அலைட் பிஸ்னஸ்லாம் இனிமேல் கிடையாது ஆரோ ஸ்பேஸ் வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆட்டோமேட்டிவ் ரிலேட்டட் இல்லாமல் மற்ற பிஸ்னஸும் இருந்துச்சு அது எல்லாமே ஓவர் நைட்ல வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாப்ல ரினோவோட பிளாட்ஃபார்மை வந்து மெர்ஸ் பண்ணிக்கிறாப்ல அதாவது நிசானோட பிளாட்ஃபார்மையும் ரினோவோட பிளாட்ஃபார்மையும் மெர்ஸ் பண்ணி இந்த பிஷ் ஷேரிங் ப்ராக்டிஸ்ல டெக்னிக்கலாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இது எனக்கு இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல எனக்கு நியூ ப்ராடக்ட்ல லைனப் வந்து வரணும் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறாப்ல அன்னைக்கு நிசானில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எடுக்கும்போது அந்த த்ரீ இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஆயிடுச்சு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் வெஹிக்கிள்ஸ் தான் வித்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா அந்த த்ரீ இயர்ஸ்ல அப்படியே டபுள் ஆயிடுச்சு ஃபைவ் மில்லியன் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து வித்துட்டாங்க அன்னைக்கு ஜாப்பனீஸ் மார்க்கெட்ல நம்பர் டூவா இருந்த ஹோண்டாவை அப்படி தூக்கி உரமா வச்சுட்டு நிசான் போய் உட்காருது அப்படியே ஜாப்பனீஸ் அந்த ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியே இவர் அப்படியே திரும்பி பார்த்துச்சு அது மட்டுமே இல்லாம குளோபலாவே கார்லஸ் கோன்னா ஒரு டேர்னரோன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் வந்து இந்த நிசான் டேர்னரோனால தான் அவருக்கு வந்து கிடைச்சிச்சு ஃபோர்டுக்கு ஒரு மஸ்தாங் இருக்கிற மாதிரி ஆஸ்டன்க்கு ஒரு டிபி ஃபைவ் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு நிசான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல கேட்டார் அது கேட்டது மட்டும் இல்லாம அவரே ஒரு ஸ்பெக்கிங் கொடுத்தாரு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன்ல இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட்ல எனக்கு ஒரு மாடல் வேணும்னு சொல்லி ஒரு டூ இயர்ஸோ த்ரீ இயர்ஸோ ப்ராடக்ட் டெவலப் எடுத்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அவர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அதோட லான்ச் ஈவெண்ட்டே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ரினவுண்ட் ஆட்டோமோட்டிவ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் இருப்பாங்கள அவங்க எல்லாருமே ஒரு மீட்டிங் ஹாலில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு அந்த மாடலை இவரே டிரைவ் பண்ணிட்டு வந்து லான்ச் பண்ணுறாரு அந்த மாடல் தான் நிசான் ஜிடிஆர் இன்சேன் ஹிட் அது மட்டுமே இல்லாமல் அந்த மாடல் தான் நிசான்க்கு வந்து ஒரு ஃபேன் பேஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கான ஒரு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த மாடல் தான் இன்சைன் ஹிட்னு சொல்லிட்டு இதை கமர்ஷியலைஸ்லாம் பண்ண முடியாது எங்கேயோ போயிடுச்சு இந்த மாடல் அது மட்டுமே இல்லாமல் இந்த சக்ஸஸ் தான் கார்லஸ் கோனோட இமேஜ் வந்து ஜப்பானில் வந்து அவரே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார் இப்படி ஒரு பில்டப் ஆகணும் ஓவர் நைட்டில் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ஆனது வந்து இந்த ஒரு மாடல்னால தான் எங்கேயோ போயிட்டார் தேட்டர் போனாலும் சரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போனாலும் சரி ஒரு ஒரு சும்மா கேஷுவலாக அவுட்டிங் போனாலுமே சரி ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக பீப்புள் வந்து இவரை ரெகக்னைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கிளாப்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதாவது இன்னைக்கு ஒரு விஜய் சாரோ அஜித் சாரோ ஒரு பாண்டிபு சார் போனால் எப்படி ஒரு க்ரௌடு அந்த மாதிரி இவருக்கு வந்து கேதர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க எல்லா மேகசைன்லையும் கவர் போட்டோ வந்து கார்லஸ் கோன் தான் இன்ஃபேக்ட் அந்த ஜாப்பனீஸோட ஒரு காமிக் புக் இருக்கு ரொம்ப அவங்களோட கல்ச்சர் பேஸ்ட் அந்த காமிக் புக்கில் இவர ஒரு கேரக்டராகவே வந்து போர்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு அன்ஸ்டாப்பபிள் ஹீரோவா வந்து இவால்வ் ஆயிட்டாரு ஜப்பான் ஃபுல்லா வந்து பாப்புலர் ஆயிட்டாரு வேர்ல்ட் ஃபுல்லாவே வந்து ரினோ நிசான் இதை ரெண்டுத்தையும் ரிவைவ் பண்ண ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் வந்து கார்லஸ் கோன் மேல வந்து ஒரு பர்மனண்டா வந்து ஸ்டாம்ப் ஆயிடுச்சு எங்கோ போயிட்டு இருக்கிறார் அவர் பாட்டுக்கு சும்மா அன்ஸ்டாப்பபிள் ஹீரோ
அன்னைக்கு வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் இஸ் த ஃபஸ்ட் சிஓ ஃபார் டூ ஃபார்ச்சுன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் இது யார் பண்ண தப்புன்னு தெரியல அவர் பண்ண தப்பா இல்லை இவர் பண்ண தப்பான்னு தெரியல இது வந்து கார்லஸ் கோனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய செட்பேக்காக ஃபியூச்சரில் போய் இந்த ரெண்டு பொசிஷனுமே அவர் வந்து டவுன் பண்ண வச்சிச்சு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கண்ட்ரி ஜப்பான் இன்னொரு கண்ட்ரி ஃப்ரான்ஸ் கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே மிகப்பெரிய பிராண்ட் ஒரே சிஓ எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தார் செவன் டேஸ் இங்கே செவன் டேஸ் இங்கே டூ டேஸ் இங்கே டூ டேஸ் இங்கே ஒன் டே ஃப்ளைட்லேயே இருப்பார் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஃபோக்கஸ் வந்து டைல்யூட் ஆகிடுச்சு எல்லா சேல்ஸுமே அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்டாக்னட் ஆகிடுச்சு ப்ராஃபிட்லாம் பெருசாக இல்லை ரெண்டுத்துக்குமே சரி ரினோக்கும் சரி நிசானுக்குமே சரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பாரிஸில் வந்து ரினோவோட டெக்னோ சென்டர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆர்என்டி சென்டர்னு வச்சுங்களேன் ப்ராஃபிட் வந்து பெருசாகவே இல்லை என்ன பண்ணுறாரு இவருக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று தானே ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுவார் ஆனால் எப்போதுமே காஸ்ட் கட்டிங் மட்டுமே பண்ணாமல் ப்ரொடக்ஷனுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணுவார் ஆனால் அன்னைக்கு அவரோட அந்த ஒரு டைலூட்டட் ஃபோக்கஸ்னால இமீடியட்டாக காஸ்ட் கட்டிங் மட்டுமே பண்ணிட்டு பேப்பர் ப்ராஃபிட்டை காமிக்கலாம் ஷேர் ஹோல்டருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் லே ஆஃப் மேக்ஸிமான லே ஆஃப் அந்த ஆர்என்டி சென்டரில் வந்து எடுத்துட்டார் ஓவர் நைட்டில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டார் அது என்ன ஆயிடுச்சு அந்த ஆர்என்டி சென்டரில் உள்ள ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ண வேண்டியவங்க டுவெல் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஒரு சில பேர்லாம் இருபது மணி நேரம் ஒர்க் பண்ண மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டார் அது என்ன ஆகுது நாளை மாதத்தில் மூணு பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க முத முத இவரை பத்தி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு நியூஸ் வெளியில போகுது மீடியாவில் ஃபர்ஸ்ட் கேப்சர் பண்றாங்க இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் கார்லஸ் கோனோட ஒரு ஒர்ஸ்ட் டெசிஷன் தான் அவரோட காஸ்ட் கட்டிங் பிளான்னால தான் இந்த டெத் வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னு ஸோ மீடியா எல்லாருமே அவரை தான் வந்து பாயிண்ட் பண்ணாங்க மீடியா மட்டும் இல்லை ரெனோல ஒர்க் பண்ற எல்லா எம்ப்ளாயிஸுமே அவரை தான் பாயிண்ட் பண்ணாங்க பட் அதை அவர் அக்செப்ட் பண்ண மாதிரியும் தெரியல இக்னோர் பண்ண மாதிரியுமே தெரியல ரொம்ப சைலண்டா அதை வந்து கடந்து போயிட்டார் அடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வருஷம் கார்லஸ் கோனுக்கும் சரி இண்டஸ்ட்ரிக்குமே சரி ரினோ நிசானோட அலைஞ்ச் ஒருஸ் <laughs> கம்பெனியோட ஃபுல் ஃபண்டை இதுக்கு வந்து டைவெர்ட் பண்ணுறாரு அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இவர் மேலே விழுகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் ஏகப்பட்ட லக்ஸுரி பங்களா ஸ்டாண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பெய்ரூத்தாக இருக்கட்டும் பிரேசிலாக இருக்கட்டும் குமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஒன் மோர் அலையன்ஸ் யார் இருக்கட்டும்னா மிஷுபிஷி யோசி பாருங்கள் ரெனோ நிசான் மிஷுபிஷி மூணுத்தையும் ஒரு சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்மில் உள்ளே கொண்டு வராரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இட் வாஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் அ சேர்மேன் ஆஃப் மிஷுபிஷி அந்த பீரியடில் சிஓ ஆஃப் ரினோ சிஓ ஆஃப் நிசான் சேர்மன் ஆஃப் மிஷுபிசி த பெஸ்ட் பைடு அவர் ஹைலி பைடு எக்ஸிக்யூட்டிவ் இந்த ஆட்டோமேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி இவர் தான் எவ்வளோ சேலரி யாருக்குமே தெரியாது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அவரோட ப்ரைவேட் ஜெட் அதோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஏஎன் அந்த லாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிசான் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ நம்ம ஊரில் அந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் ஒரு மாதிரி லாங்கில் பாஸ் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி அது ஒரு கோட் வேர்ட் என் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஏஎம் பேரூத்லேருந்து ஒரு டோக்கியோ ஏர்போர்ட்க்கு ஒரு மிட் நைட்டில் லேண்ட் ஆகுது ப்ரைவேட் ஜெட் ஒரு சின்ன கார் கிட்டக்க போகுது சார் பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோலுக்கு இந்த தர மாற்றிருக்காங்க ஸோ பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் ரூம் இந்த சைடு இருக்குது சார்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ரூம்குள்ளே கூப்பிட்டு போகிறாங்க அந்த ரூமில் ஹி வாஸ் அரெஸ்டட் பை ஜாப்பனீஸ் கவர்மெண்ட் ஃபார் த்ரீ ரீசன் ஃபினான்ஷியல் மிஸ் கண்டக்ட் நம்பர் டூ அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் ஹிஸ் சேலரி நம்பர் த்ரீ இன் அப்ராப்ரியேட் யூஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் இஸ் பர்சனல் யூஸ் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இல்லை ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஹி வாஸ் இன்சைட் விஜய் என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த டூ தௌசண்ட் டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இவர் ஏர்ன் பண்ண சேலரி இருக்குங்களா சிஓ ஆஃப் ரினோ சிஓ ஆஃப் நிசான் அதை அவர் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை ஃபார்ட்டி எயிட் மில்லியன் வாங்கியிருக்கிறாரு அது பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு டயோட்டாவோட சிஓவோட செவன் டைம்ஸ் ஜாஸ்தி பட் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாரு இவர் ஏன்னா ஏன் அளவுக்கு யாரும் கம்பெனியோட ஃபண்ட்ஸை வந்து லிக்விட் ஃபண்ட்ஸை யாரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணது
நோ இன்டர்நெட் அண்ட் இஸ் நாட் அலவுட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் எனி ஒன் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ப்ரைவேட் ஒரு சூட்னு வச்சுக்கலாம் அந்த சூட்டில் தான் வந்து இருந்தாப்பில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே அந்த ஹவுஸ் ரெஸ்ட்லேயே அப்படியே கன்யூன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நியூ இயர் முன்னாடி டிசம்பர் ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஒரு டிராமேட்டிக் எஸ்கேப் ஜப்பான்லேருந்து லெபனனுக்கு சர்வ சாதாரணமாக தப்பிச்சு போயிடுறாரு இந்த எஸ்கேப் மட்டுமே நம்ம ஒரு ஃபிலிமாகவே எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு மூமெண்ட் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஜாப்பனீஸ் மாதிரி ஒரு ஹைலி மானிட்டர்ட் கண்ட்ரி அதில் டோக்கியோவில் அரெஸ்ட் ஆகிறாரு டோக்கியோலேருந்து ஒசாக்காக்கு பை ட்ரெயின்லேயே போகிறாரு அங்கேருந்து இன்னொரு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி டர்க்கி போயிட்டு டர்க்கியிலேருந்து அவரோட ஹோம் கண்ட்ரியான பெய்ரூத் போயிடுறாரு அது யார் பண்ணாங்கன்னா ப்ரீ பிளான்டா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லே ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் டீமு யூஎஸ்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு தான் இவர் ஜெயிலுக்குள்ளே போயிருக்கிறார் எனக்கு இது மாதிரி நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் தான் என்னை வந்து சரி பண்ணும் ஒரு பெரிய ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வைக்கக்கூடிய பாக்ஸில் இவரை உள்ளே வச்சு ஸ்டேஷன் கொண்டு போய் ஒரு ப்ரைவேட் ஜெட்டில் அதுவும் எல்லா செக்யூரிட்டியும் பைபாஸ் பண்ணி அவரை டர்க்கி கொண்டு போயிட்டு டர்க்கியிலேருந்து லெபனன் கொண்டு வந்துட்டாங்க லெபனனுக்கும் ஜப்பானுக்கும் ஒரு எந்தவித ஒரு அக்ரிமெண்ட்டும் கிடையாது உங்ககிட்ட ஏதாவது கிரிமினல் எங்கள் கண்ட்ரிலேருந்து போனால் நீங்கள் எங்கள் கிட்ட தான் திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுமே கிடையாது ஸோ அங்கே போயிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிறாரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாப்ல லைவாக யூடியூப்ல இன்னைக்கு அந்த வீடியோஸ் இருக்கு போய் பாருங்க அவரோட சைடோட ஜஸ்டிபிகேஷன் எல்லாமே அதுல இருக்கு எதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணிருக்காரோ அவ்வளோத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் இதெல்லாம் நான் பண்ணேன் எதுவுமே வந்து நான் வந்து ஒரு பினான்சியலா மிஸ் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது பர்சனலா நான் வந்து எந்த ஃபண்ட்ஸுமே நான் வந்து கம்பெனியோட ஃபண்ட்ஸ் எடுத்தது கிடையாதுங்கிறது அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆனா என்ன பண்ண முடியும் இன்னைக்கு லெபனன் விட்டு அவர் வெளியில எங்கேயுமே போக முடியாது லெபனன்ல தான் இருக்கிறாரு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒயிட் ஸ்கிரீனை வச்சுட்டு ஒரு பிளாக் டாட்டை வச்சிங்கன்னா அந்த பிளாக் டாட் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமே தவிர அந்த ஒயிட் ஸ்கிரீன் கண்ணுக்கே தெரியாது அதுதான் கார்லஸ் கோனும் கார்லஸ் கோன் பண்ண நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஒயிட் ஸ்கிரீன் அவர் பண்ண தப்பு தான் இந்த பிளாக் டாட் அதுதான் அவரோட கண்ணுக்கு வந்து தெரியுது அதனால நான் அவரை சப்போர்ட்லாம் பண்ணல முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே காணா போயிருக்க வேண்டிய பிராண்டாங்க ரெய்னோவோ நிசானும் இன்னைக்கு இதை நம்ம யூடியூப்ல பேசிட்டு இருக்கோம்னா அந்த கிரெடிட் இட் கோஸ் டு கார்லஸ் கோன் இவ்வளோ லீடர் பார்த்துருக்கோம் வருவாங்க போவாங்க ஆனால் இவர மாதிரி இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண லீடர் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் கிடையாது இனி இருக்க போறதும் கிடையாது இவரை பத்தி இவ்வளோ பேசுறேன்னு அதுக்காக நான் இவரை சப்போர்ட் பண்ணலாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க இவரை நல்லவரா கெட்டவரான்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு எனக்கு ஆன்சரே இல்லை அதுக்கு நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஆனால் ஹீரோவா வில்லனான்னு என்ட்ட கேட்டிங்கன்னா ஒன்று மட்டும் நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இவர் வில்லன் கிடையாது அவர் என்ன தப்பு பண்ணாலும் சரி ஹீ இஸ் அ ட்ரூ லீடர் தேங்க்ஸ் டு கார்லஸ் கோன் ஃபார் இன்ஸ்பைரிங் அஸ் தேங்க்யூ